plus là Princesse Isabella. Ne hale gelmişsiniz? Ne olacak bu işin sonu? Ey Allah'ım. Sen bizi koru. Sakin ol. Beni de telaşlandırıyorsun. Sana gitmeni söylemiştim. Hatta yardım ettim sana. Ama beni dinlemedin. Beni aldattın. O küçük aklınla oyun oynadın bana. Gördün mü neler oldu? Senin akılsızlığın yüzünden. Bak. 
Onu da yazık ettin. <gülüyor> Süleyman Ağar. Onun için savaşmak istiyorum dedi. Savaştık. Bitti. Ben kazandım. Sen de... Sen de onun gibi öleceksin. İkisini de yok edin. Koyun bir çuvala. Atın denize. Sultanım. Prenses yaşıyor mu? Kızlar! Kaynatmayın daha çok işimiz var! Hayırlı sabahlar ha. Sana da fidan hatun. Şu benim ısmarladığım esvaplar ne oldu ha? Merak etme halledecektir. Destur! Sultan Süleyman'ın Hazretleri. Hünkârımız geliyor. Çabuk hizaya geçin. Geç geç geç geç geç. Geç. Gözünün içine bakmayın zinhar. Başınızı kaldırmayın. Isabela nasıl? Çok daha iyi hünkârım. Hekim başı birkaç güne kalmaz toparlar dedi. Hala. Bir de ben göreyim nasılmış. Buyursunlar hünkârım. Eğin başınıza. Ha, kaldırma. Geliyorum. Isabella nerede? Hünkârım dairesindelerdi. Daire boş. Hay Allah ne vakit çıkmış. Bana mı sual ediyorsun? Haşa hünkârım ben şey diyeyim. Eşyaları da toplanmış. Başka bir daireye mi alındı? Öyle olsa benim haberim olurdu. Derhal bulun bana. Derhal. Haşa hünkârım. Allah olsun eşyaları da gitmiş. İçinizde prensesi gören olmadı mı? Burnunuzun dibinde kalıyor yahu. Dilinizi mi yuttunuz konuşsanıza? Nigar Kalfa ile Gülah nerede? Ha? İhtiyaç olduğu zaman ortalıktan kaybolurlar. Git bul onları atacağım. Çabuk git uyandır. Her yer aranacak. Her yer didik didik. Gülşah neredesin? Gel yardım et. Sultanım prenses kayıp. 
Nasıl kayıp? Odasında yok. Eşyaları toplanmış. Çıktığını gören duyan olmamış. Nasıl olur? Kuş olup uçmadı ya. Bir yerdedir. Sultanım. Dün gece Nigar'la Gülay'ı çamaşırhanenin önünde gördüm. Şüpheli bir halleri vardı. Ne yapacağız? Bu beladan nasıl kurtulacağız diye konuşuyorlardı. Bence kesin prensese bir şey yaptılar. Belki de çamaşırhaneye kapattılar. Demek öyle. Gel benimle. Meriye gidecek aslanım. Çıkar ortaya birazdan. İnşallah validem. Lakin içimden bir ses hiç iyi şeyler olmayacak diyor. Hünkârım. Belki has bahçeye çıkarmışlardır. Malum kaç gündür hasta yatıyordu. Hünkârım. Valide sultanım. Ne oldu Sümbül? Neredeymiş Isabella? Sultanım her yeri aradık. Lakin gören, duyan, bilen yok. Yer yarılmış içine girmişler sanki. Sultanım büyük bir ihtimal kaçmışlar. Nasıl izin verirsin böyle bir şeye? Kimseye fark ettirmeden nasıl çıkar bu kadın saraydan? Git çabuk sorgula herkesi. Neler olduğunu öğren. Baş üstüne sultan. Valdem bölüm yönetiyorsun Saremi. Ortalık ayağa kalktı, siz uyuyorsunuz. Hayırdır Daya Hatun? Ne oldu? Biz her gün bu vakit kalkıyoruz. Doğru valla. Ne oldu ki? Prenses kayboldu. Ah. Eğlenme bizimle Daya Hatun. Ne kaybolması? Olur mu hiç? Daya Hatun. Ne anlatıyor bunlar? Ne yalanlar söylüyorlar? Suçlarını inkar mı ediyorlar? Gülşah görmüş bunları. Çamaşırhanenin önündelermiş gecenin bir vakti. Ne yapacağız? Nasıl kurtulacağız bu beladan diye konuşuyorlarmış. Ne yapıyordunuz orada? Prensesi oraya kapattılar belli ki. Cevap versenize. Vallahi öyle bir şey yok Daya Hatun. Gece rahatsız oldum. Çok terlemişim. Çarşafımı değiştirmeye gittim. Gül Ağa da su içmek için kalkmış. Görünce yardım etti. Sonra sohbet ettik biraz. Neler uyduruyorsun sen Gülşah? Ne uydurması? Gözlerimle gördüm Daya Hatun. Vallahi biz bir şey yapmadık. Şimdi anlarız. Daya Hatun çamaşırhanenin kapısını açtır. Siz de geliyorsunuz. Hayırlı sabahlar hünkârım. Ne hayır pargalı. Olanları duymadın herhalde. Isabella yok. Daha doğrusu yok edildi. Prenses öldürülmüş mü? Onu sen söyleyeceksin pargalı. E, hünkârım... Öldü mü kaldı mı öğren. Kendi ayaklarıyla gitmediği malum. Belli ki kaçırıldı. E, kaçırıldı mı? Onu bul pargalı. Bul ve getir bana.
Ben anahtar bulayım. Gitme. Kır şu kapıyı. Daya dur. Sana ne diyorsam onu yap. Sultanım, çocuklar uyandı. Hı. Esma halledi. Sen git, ne olmuş öğren. Şimdiye fark etmişlerdir her şey. Ortaya çıkarsa ne yaparız? Sultanım, bağışlayın. Söyle. Nigar kafanın ne yaptığı malum. Paşa ile birlik olup yine oyun oynadı size. Ya konuşursa? Anlatırsa her şeyi. Sen eşine bak. Nigar kafanın zamanı da gelecek elbet. Sen dur. Nereye sakladınız onu? Prenses nerede? Görmedik sultanım. Bakın yok. Vallahi bizim alakamız yok sultanım. Siz kimi kandırıyorsunuz? Hürrem emir verdi. Siz de yok ettiniz değil mi? Ee, nerede şu prenses? Bir şey öğrendin mi? Vay Devran. Ne haber getirecekti sana Nilüfer? Yoksa prensesle mi alakalı? Söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Ne diyorsun sen? Haberin yok mu? Prenses gitmiş. Hiçbir yerde bulamıyorlarmış. Hı? Nasıl? Nereye gitmiş? Bunu ancak sen bilebilirsin. Bir de sadık bendelerin. Ne diyorsun sen? Adım kadar eminim. Ona bir şey yaptınız. Belki de öldürdünüz zavallıyı. Yok böyle bir şey. Hayal kurma boş yere. Sana söylemiştim. Çok büyük bir hata yapacaksın diye. Al işte. Başım büyük belada. Saçmalama. Ben hata falan yapmadım. Çık dışarı. Prenses Isabella'yı korumanız için bilhassa uyarmıştım sizleri. Benim kelamımın bir kıymeti yok mu? Olanlara bakılırsa yokmuş. 
Estağfurullah paşam. Sizin ağzınızdan çıkan her şey bizim için emirdir. Lakin paşam, vallahi de tillahi de şaştım. Ne olmuşsa olmuş, kaşla göz arası sırra kadem basmış. Mutlaka bir gören, bir duyan olmuştur. Kim var, kim yoksa sorguya çekildi. Kimse bir şey bilmiyor. Lakin paşam, belli ki birileri yardım etti. Büyük ada. Bunun affı mümkün değil. Kimin parmağı varsa bu işin içinde bizzati ellerimle vereceğim cezasını. Bir şey öğrenirseniz bana haber verin. Şimdi yıkılın karşımdan. Gel kafa benimle gel. Gözlerinin önündeki kadına sahip çıkamadılar. İçeriden yardım almadan kaçması mümkün değil validem. Her şeyi de kitabına uydurmuşlar. Hiçbir iz yok. Ne malum kaçtı? Belki de öldürmüştür. O kadar ileri gidebileceğini düşünüyor musunuz gerçekten? Hürrem bu. İstediğini elde etmek için her şeyi yapar. Eğer Hürrem'in işi ise buna ispat edin dahi. O vakit kimse alamaz onu elimden. Validem, sultanım. Duydun mu olanları? Duydum validem. Hürrem yaptı bunu. Malum, prensesin yegane düşmanı o. Lafla olmaz Vahid Evren. Bu söylediklerini kanıtlayacak bir şey var mı elinde? Yok. Lakin az evvel Hürrem'le konuştum. Gözlerine bakmanız yeterli. Nasıl kibirli. Nigel Kafa, ne yaptın sen? Vallahi billahi söylediğinizi aynen yaptım paşam. Zehiri koydum yemeğine. Sonra da bizzat kendi ellerimle götürdüm. Nasıl kayboldu peki? Göğe yükselmedi ya. Ben uykudayken Hürrem Sultan geldi. Meğer gidip bakmış. İkisini de zehirlenmiş görünce üstüme yürüdü. Bana oyun ettiniz diye esip gülledi. Ben inkar ettim elbette. Lakin bana inanmadı çıktı gitti. Üstüne kalmasın diye ortadan kaldırdı hemen. Bir çuval inciri berbat ettin. Başım. Yıkıl karşımdan! Ne güzel olmuşsun. Paşam o gün gidi bir toplasana. Hani burası örgülü. Esma sen git. Ben yaparım. Gel. Benim ay parçam. Altın saçlı sultanım. Annenle baş edebileceklerini sanıyorlar. Ama güçleri yetmez. Bak. Senin cahar diye itilip kalkılan annen neler yaptı? 
Süleyman'da arama gelen herkesten teker teker kurtulacağım. Isabella gitti bile. Sırada İbrahim var, o da gidecek. Sonra Valide Sultan. Maydevran, Mustafa. Hepsi bir bir gidecek. Bizim saltanatımız başlayacak. Senin, benim, abilerinin. Birlikte çok mutlu olacağız. Bu sarayın asıl sahipleri biziz. Arşidük Ferdinand Hazretleri. Size gururla bildiririm. Macar Kralı Yanoş Zapolya'nın giymeyi hayal ettiği kutsal kraliyet tacı artık bizim elimizdedir. İmparator Şalken de bunu takdir edecek. Hiç kuşkun olmasın. Şu taç ait olduğu yerde yakında o taht da ait olduğu hanedana geçecektir. Sultan Süleyman bunun cevabını nasıl verecek? Merak ediyorum. Osmanlı'ya hemen elçilerimizi yollayalım. Elçilerimiz Sultan Süleyman'a iade etmesi gereken topraklarımızı hatırlatsınlar. Hünkârım, haremdeki herkes sorgudan geçirildi lakin... ...maalesef bir malumatı olan yok şimdilik. Gritti'nin mekanlarında ve limana da baskın yapıldı. Belki maalesef. Hiçbir iz yok. Öyle mi? Affınıza sığınarak söylemeliyim ki... ...prensesi daha evvelden kaçırmaya teşebbüs edenler... ...bu sefer muvaffak oldular hünkârım. Kim verecek bunun hesabını? Halemi korumak ve yönetmekle yükümlü olan validem mi? Yoksa canımı ve ailemi emanet ettiğim sen mi? Hünkârım. Belli ki bir boşluk var İbrahim. Malum. İktidar boşluk kaldırmaz. Valide Sultanımız geliyorlar. Çekilebilirsin. için uygun olursa Kont Hobostanski'yi elçi olarak Konstantinopol'e gönderelim. Hem Sultan Süleyman'la hem de İbrahim Paşa ile görüşmesi iyi olur. Hazırlıkları hemen yaptırırım. Uygundur. Acele yola çıksın. Zaporya da elçilerini yollamıştır. İmdat yapıyor. İmdat. Sultan yetişin. Tacını aldık. Ama Zapolya'nın hayatını bağışladık. Sultan Süleyman gelip onu kurtaramaz. Validem. Bu son aslanım. 
Ne sabrım kaldı ne de huzurum. Yeter artık. Daha ne kadar katlanacağız buna? Sakin olun Badem, hayırdır? Nasıl sakin olabilirim? Hürrem'in bu yaptığı karşısında sen nasıl sakin olabiliyorsun böyle? Kimin haddine hünkârın gözdesini yok etmek? Nasıl cüret eder buna? Bir bildiğiniz varsa söyleyin Badem. Mihrim Aha anlatıyordu. Kendi kulaklarımla duydum. Bir sonraki hedefi İbrahim'miş. Sonra ben, Mahi Devran, Mustafa... ...hepimizden bir bir kurtulacakmış. Böyle dedi. Küçücük çocuğu karşısına alıp bunları anlatıyor. Bu kadın ne söylediyse yaptı bugüne kadar. Ne kadar çabalasam da engel olamadım. Amaçlarına bir bir ulaştıkça daha da güçlenecek. Bütün haremin düzenini, kurallarını bozdu. Öyleyse engel olsaydınız Valdem. Ben ne vakit sizin işinize karıştım. Bu kadını sen yarattın Süleyman. Bu gücü sen verdin. Kimseye olmadığın kadar affedici oldun. Validem. Yalan mı? Gülfem bir kalemde silip atmadın mı? Ne günahı vardı onun? Allah'ın takdiri. Evlatlarını kaybetti. Sonra Mahi Devran. Ona neden bu kadar hoşgörülü olmadın? Onun günahı neydi? O da Hürrem gibi seviyordu seni. Sana sadakatte, bağlılıkta hiçbir kusur işlemedi. Ne yaptıysa aşkı için yaptı. Hürrem'in diğer kadınlardan farkı ne Süleyman? Neden ona müsamaha gösteriyorsun? Siz canınızı sıkmayın validem. Bu Hürrem'le benim aramdaki mevzu. İcap eden neyse ben yaparım. Bunun bağışlanacak bir tarafı yok Süleyman. En ağır şekilde cezalandırılması icap eder. Arşidük Ferdinand yokluğumda sarayımdan tacımı çaldırdı. Bana demek istiyor ki yakında geleceğim ve o tahtta da ben oturacağım. Bunu Sultan Süleyman'ın bilmesi gerekiyor Lanski. Hemen yola çık ve Konstantinopoli'ye git. Sarayında yerlere eğil, yalvar, yakar, ne lazımsa yap. Ama durumu anlat. Yardım etsinler. Kral Hazretleri, emrinizi hemen yerine getireceğim. Bugün çıkarım yolu. Bize, Sultan Süleyman'a ve İbrahim Paşa'ya yakın bir elçi gerekli. Saraya istediği zaman ulaşacak gücü olan. Venedikli Gritti ailesinin oğlu Alvize Gritti büyük bir tüccar olarak Konstantinopol'de yaşıyor. Saraya da danışmanlık yapıyor. Benim elçim olmasını teklif et. Kabul ederse hemen kaç duka ödemeliyiz öğren. Hediyeler götür yanında. Ben de... Roma'ya, Vatikan'a haber vereceğim. Avusturya'nın bizi yutmak için hazırlandığını bilmeliler. Hünkar mı siz çağırıyor sultanım? Hünkarı gördün mü? Sinirli miydi? Gördüm. Sinirliydi sanki. Bilmem ki. Anladım mı yoksa? Mahi Devran Sultan söylemiş olmasın sultanım. Sakin ol. Bütün gün böyle davrandıysan... ...herkes anlamıştır senin yaptığını. Nilüfer... ...hünkârımın en sevdiği elbise meketir. Her şey iyi olacak.
gerçekten bu sarayın ona ait olduğunu mu söyledi? Kulaklarımla duydum. Hepsini bir bir mihrimaha söyledi. Çocuğu da zehirliyor. Ne yapacaksınız valide? Bu sefer büyük bir ceza vermek lüzum eder. Gözünü korkutmak lazım. Aslanımla konuştum. Gerekeni yapacak. Onun verdiği ceza, benim vereceğim tüm cezalardan daha çok acıtacaktır canını. Ya gerekeni yapmazsa? O zaman ben yaparım. Beni görmek istemişsin. Hürrem. En çok hangi evladımı seviyorum biliyor musun? Ben söyleyeyim. En çok Mustafa'mı seviyorum. Lakin o büyüyene kadar en çok Mehmet'imi seviyorum. Zira o daha çok küçük. En çok Mihrimah'ı seviyorum. Gözleri babasını ararken, şefkatime muhtaçken. Sonra Selim'i, Bayazıt'ı. Evlatlarımın hepsini birbirinden ayırmadan seviyorum. Lakin evlatlarım da benim kim olduğumu bilmelidir. Cihan Sultan'ı, kullarının koruyucusu, babaları. Adil Sultan Süleyman Han'ın kim olduğunu bilmeliler. Bilmeliler ki onlar da benim sevgimi, alakamı arzularken... Benim gibi adil olsunlar. Paylaşmayı bilsinler. Peki sen Hürrem. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Şu an kimin huzurunda olduğunu farkında mısın? Ne güzel İtalyanca konuşuyorduk prensesle. Bir daha gelmeyecek mi peki? Ülkesine mi döndü? Maalesef gelmeyecek. Sen benim canımın sultanısın. Sebebi saadetimsin. Aşkımsın. Bu nasıl aşk Hürrem? Böyle yakıp yok etmek midir aşk? Nedir bunun sınırı? Ne zaman duracaksın? Ne zaman durulacaksın? Kim sana ne anlattı Süleyman? Benim günahım yok. Ben prensese bir şey yapmadım. Yoksa inanım da onlara. Çekemiyorlar bizi Süleyman. Tuzak kuruyorlar. İstiyorlar ki bizim aşkımız bitsin. Ya ben de artık bitsin istiyorsam?
Müsaadeniz olursa ben artık gideyim. İbrahim Paşa bekler. Tamam kızım, selametle. Validem. Kendi teraslarından bana saadetlerini göstermek için ne lazımsa yapıyor. Bu kadarını kimse hayal bile edemez. Ali'nin nispet yapıyor, siz de kimsiniz diyor sanki. Size söylemiştim validem. Hürrem Efsunlu. Bunu yanına mı bırakacaksınız valide? Hatice'm sen sarayına dön. Mahi Devran sen de daireni. Gülfem hepiniz çıkın yalnız bırakın beni. İbrahim Paşa. Sultanım. Prenses kurcu olup uçmuş. Şimdi karşıma kimi çıkartacaksınız çok merak ediyorum. Hoş geldin Malkoçoğlu. Sağ olun paşam. Zapolyon'un adamı Lansky ile birlikte geldim. Belgrad yolunda karşılaştık. Avusturya aşıdaki bunların kutsal tacını alıp kaçırmış. Bana da yapacak bir iş kalmayınca onunla geldim. Şikayete geldiler Girit'te de burada. Huzura kabul beklerler. Hmm. Anlaşılan haberler kötü. Bakalım ne isteyecekler. Hünkârımız birazdan teşrif buyururlar. Laski ile Girit diye söyle gelsinler matrakçı. Elbette paşa. Bayli Bey, babanız nasıl? Saati yerindedir inşallah. İyiler paşa. Selamlarını ve hürmetlerini iletmem istediler. Beni artık yanında istiyor. Tabii hünkârımızın ve sizin müsaadeniz olursa. Evet. Vazifeniz bitti. Dönebilirsiniz artık. Arşidük Ferdinand'ın elçisi geldi. İçeri alın. Papa Hazretleri. Duyduklarım doğru mu? Doğru efendimiz. Değerli Macar tacı ait olduğu ellerde. Arşidük Ferdinand, Sultan Süleyman'a Hristiyan dünyasında güç sahibi olamayacağını gösterdi. Zapolya'nın krallığının bir hükmü kalmadı artık. Macar tacını bu tacı hak eden Ferdinand takacak. Hata. Büyük hata yaptınız. Sultan Süleyman kapılarınıza dayanacak. Kaçacak yeriniz de yok. Arşidik Ferdinand'ın kuzeni Prens Frederik, Zapolya'nın kutsal Roma tacını kaçırdı. Taç şu an Viyana'da. Ferdinand, Zapolya'nın krallığını tanımadığını ve kendisinin kral olduğunu resmen ilan etti. Şalken sonunda gerçek yüzünü gösterdi demek. Hala. Tam düşündüğümüz gibi hünkârım. Zapolya'nın bir mesajı daha var. Bundan sonra Sinyor Giritti'nin İstanbul'da kendisini temsil etmesini ister. Ne dersiniz Sinyor Giritti? Sultanım, eğer sizin de izniniz olursa şeref duyarım. Elçiliğiniz münasiptir. Hayırlı olsun.
Düşürme. Validemizin tabağı hazır değil mi daha? Gözünün önünde. Hazır ya işte. Kör müsün Gül ağa? Şeker ağa, bak düzgün konuş benimle. Vallahi kafanı gövdeğinden ayırırım. Çok da güzel yaparım bunu. Yanık kokusu mu bu? Ne? Allah yandı bu. Vallahi billahi yandı. Koş çabuk, al kazanı çabuk. Ya iki ayağımı bir pabuca soktunuz. Nereden çıktı şimdi bütün halime helva dağıtmak? Gül ağa. Duydun tabii mis gibi helvanın kokusunu yetiştin. Huy! Hatice Sultan çağırmış seni. Koş öbür saraya. Yalla. Hayırdır inşallah. Tüllahi ben bilmem. Yine bir halt işlemişsin belli ki. Oh. İyi ben gideyim o zaman. Sen bunu valideme yetiştiriver. Tut. Düşürme. Mustafa daireden memnun mu? Bir ihtiyacı var mı? Çok memnun validem. Allah sizden razı olsun. Daha bir olgunlaştı. Valide sultanım. Bu nedir? Hürrem Sultan helva kavurtmuş. Bütün hareme dağıtıyor. Size de getirilmesini buyurmuşlar. Nereden icap etmiş bu? Hürrem Isabella'yı öldürdü. Şimdi de helvasını dağıtıyor belli ki validem. Hepimizle alay ediyor. Bu ne saçmalık. Sen de mi Hürrem'e maşalık eder oldun Sümbül? Al götür şunu gözüm görmesin. Affedin sultanım. Gül'a elime tutuşturuverdi. Ya duyacaklarınız sizi daha da mutsuz ederse? Göze aldım ben bunu. Ne yaşayacaksam bilmek istiyorum. Aynı yıkımlara tahammülüm kalmadı artık. Kaderimmiş diye tefekkür içinde bir köşede silmiş beklemeyeceğim. İyi. Madem içiniz rahatlayacak. Sultanım. Güla. Yaklaş. Beni emretmişsiniz. Hatice Sultan çağırıyor dediler. Vallahi koşa koşa geldim. Güla. Bana Yakup Efendi'yi getireceksin. Yakup Efendi'yi mi? Duymadın mı? Duydum da. Buraya mı getireyim sultanım? Hayır, burası olmaz. Bir gören olur. Mermer köşke getireceksin onu. Gizlice. Kimse bilmeyecek. Anladın mı beni? Siz hiç merak etmeyin sultanım. Hünkârım, Anadolu'da bir takım kafir seyyahlar dolaşmaktaymış. Bu haber benim de kulağıma geldi hünkârım. Acem topraklarına girip çıkıyormuş tüccar kılıklı birileri. Habsburgların adamları olabileceğini düşünüyorum paşam. Bu mevzuyla alakalı derhal tahkikat yapılmasını istiyorum. Mustafa Paşa, Sinyör Giritti. Bununla size alakadar olun. Başım üstünde hünkârım. Müsaadenizle biz çıkalım. Sinyör Giritti, buyurun.
Hünkârım, tacin kaçırılmasına karşılık yapacağımız hamleyi konuşmamız icap eder. Bali Bey ile beraber has odaya gidin, orada görüşelim. Kimin elvasıymış bu? Kimin olacak prensesin? Bir daha dönmeyecek belli ki. Hürrem Sultan'dan korkulur valla. Sultanım hoş geldiniz. Afiyet olsun kızlar. Yiyin yiyin daha çok var. Eksik olmayın sultanım. Sayenizde ağzımız tatlandı. Allah razı olsun. Derhal topla eşyalarını. Neden? Ne yaptım ben? Saraydan mı atıyorsunuz yoksa? Suçum ne? Kes sesini de dediğimi yap. Esma nerede? Esma! Buyurun daha Yatun. Sen de topla eşyalarını. Hürrem Sultan'ın hizmetinden alındınız. Bundan böyle kızlarla taşlıkta kalacaksınız. Elçiler anında kalan yabancılardan prensesin nasıl kaçtığını öğrendim. Prenses bir gemiyle Venedik'e doğru yola çıkmış. Yanlışım var Pargalı. Prenses bir Venedik gemisiyle Kaleyi Sultaniye'ye doğru yola çıktı. Oradan aktarma yapıp Trieste'ye gidecek. Oradan da Viyana yakınlarında adı belli bir manastırda günahlarından arınmaya çekilecek. Başlayın hünkârım. Ben malumatları parça parça edindim. Onun için. Lakin siz nasıl bunu... Bunu hep unutuyorsun Pargalı. Ben istersem her şeyi bilirim. Duyarım. Benim bilgim dışında hiçbir hadise cereyan edemez. Lakin eğer istersem... Mühim bulursam, kıymet verirsem. Benim bilmediğim hiçbir malumat da sana ulaşmaz. Bunu unutma. Bali Bey huzura kabulünü bekler hünkârım. Gelsin. Bugün boğazın sularının ışıltısı insanın gözünü kamaştırıyor değil mi Pargalı? Hünkârım. Hoş geldin Malkoşoğlu. Ne dersin Pargalı? Şarkene nasıl bir cevap verelim? Henüz bir savaş kararı almak için erken hünkârım. Lakin ivedilikte iktisadi ve siyasi tedbirler alabiliriz. Ben de aynı kanaat taşıyorum hünkârım. Emir verirseniz küçük bir birlikle yola çıkıp kaçırılan tacı almaya gidebilirim. Alırsın bilirim. Lakin ben seni böyle bir tehlikeye atmam. O vakit bana müsaade edin hünkârım. Paşamızla da konuştum. Benim Semendra'ya geri dönmem lazım. Babamın bana ihtiyacı var. Orada her daim vazife hazır bir şekilde emirlerinizi bekleyeceğim. Müsaade etmiyorum. Gidemezsin. Zira sana burada ihtiyacım var. Burada bu çatının, bu gök kubbenin altında benim yanımda olmalısın. Bu mühür bundan böyle serindir.
seni has oda başım yaptım. Burada. Siz de kimsiniz? Nilüfer nerede? Nilüfer! Esma! Sultanım, bizi buraya daha iyi hatun getirdi. Nilüfer gitti anne. Esma da gitti. Nasıl? Nereye gittiler? Validemizin emri böyle sultanım. Bundan sonra Esma ile Nilüfer yerine biz sizin hizmetinizdeyiz. Bundan sonra hiçbiriniz Hürrem Sultan'a yaklaşmayacak. Emirlerini yerine getirmeyecek. Ona tek kelime etmeyecek. Onun gözünün içine bile bakmayacaksınız. Anlaşıldı mı? Valide Sultanımız aksini yapanı saraydan gönderecek. Nigel, kızlara yatacak yerleri sen göster. Daya Hatun'u. Ne oldu yine? Hünkârımız Malkoçoğlu Bali Bey'i hasoda başı olarak tayin etmiş. Malkoçoğlu da almış mührü koymuş koynuna. Hayırlara vesile olsun Sümbül. İnşallah. Ali Bey, bir daha gelmesin sanıyordum. Ben de öyle. Lakin hünkârımız burada kalmam buyurdular. Kızım Armin buna çok sevinecek. Bu kolye sizde kalsın. Ona vermek için benden almıştınız. Soda başım. Gidelim mi artık? Geri bas, geri, geri, geri, geri. Nereye gidiyorsun be adam? Çekil be adam. Oyalama beni. Hürrem Sultanımın yanına gidiyorum. Gidemezsin. Ne demek gidemezsin? Yasak mı ki? 
Vellahi bildin. Yasak. Zinhar yaklaşamazsın. Sadece sen değil, Nigar Kalfa'ya da yasak. Nilüfer Hatun'la Esma Hatun'u da aldılar hizmetinde. Aa. Ee, Hürrem Sultan'ım yalnız mı kalacak? Kim koşturacak hizmetini? Elbet koşan bulunur. Sana mı düştü tasası? Allah Allah. Söylediğiniz gibi hepsinin kulağını çektim valide sultan. Hepsi aldı dersini. Sakın müsamaha gösterme. Hürrem'in yakınında, yanında gördüğün kim varsa at saraydan. Haremi kim yönetiyor? Hatırlasınlar. Sultanım, valide sultanımız müsait değil. Çekilelim de. Hürrem, seni de Hayrem'de görmek istemiyorum artık. Esma ve Nilüfer'i elimden aldınız. Lakin bu bana değil. Çocuklarıma eziyet validem. Çık dışarı. Umrunuz da bile değil tabii. Ne de olsa ben doğurdum onları. Kendinle eş tutma. Onlar hanedan mensubu. Ben asıl senin eziyetinden koruyorum torunlarımı. Ne yaparsanız yapın. Evlatlarımla arama giremezsiniz. Zira hepsi aşkla bağlıdır bana. Tıpkı babaları gibi. Melekten çaldığınız son gece beyim. Artık rahat dolaşamazsınız buralarda. Malum hasoda başlık var serde. Arada uğrar yoldaşı giderim sana. Pasamos geldiniz. Vallahi gözlerim yollarda kaldı. Aylar oldu görmedim sizi. Geldim işte. Evlendiğinizin haberi geldi. Pek sasırdım doğrusu. Eleni sen bizi yalnız bırak. Haberin yok mu? Yasak. Gizli saklı geldim sultanım. Zira mühim havadislerim var. Süre çabuk. Nasıl iyi bakıyorlar mı size? İşleriniz aksamıyor ya. İyi. Bir şey aksamıyor. Ne haberi getirdin? Bugün Hatice Sultan beni saraya çağırdı. Yakup'u getirmemi istedi. Yine ne soracak acaba? Vallahi ben bilmem. Getir o halde. Lakin Hatice Sultan'la görüşmeden önce benim haberim olsun. Emredersin sultanım. Bir hava hadisim daha var. Hünkârımız Malkoçoğlu Bali Bey'i Asoto Başı yapmış. İbrahim. Neden erkenden yaptın? Hasta mısın yoksa? Hayır, hayır. Ya 
Kurtuldum bir hayli. Usanmak istedim. Vali Bey. Hasoda başı olmuş dediler. Doğru evet. İyi olmuş. Artık aşkından daha az mahrum kalır. Sen bu karardan memnun değilsin galiba. Hünkârım bir başkasına nasıl emanet edebilirim ki? Rahat değil içim. Bali Bey zamanında Yahudi bir kızı kaçırmış. Çarşıda Caşua Efendi diye bir esnaf var. Kendisi Sarraf, onun kızı. Bali Bey çok aşık olmuş ama. Sonradan duydum ki İbrahim Paşa'mız kızı babasının evine geri götürülmesini emretmiş. Bali Bey de karşı gelmiş. Kız sırf Bali Bey'in başına bir iş gelmesin diye babasının evine geri dönmüş. Sonra da hastalıktan ölmüş. Bazıları üzüntüden diyor, bazıları... Vebadan. Demek araları iyi değil. Böyle bir tatsız olay yaşanmış işte. Neyse. Sen git artık. Başın belaya girecek. Emredersen sultan. Yakaladım seni. Yasak dememiş miydim sana? Şimdi daha ya hatuna gidiyorum. Ha gittim. Dur ağam dur ya dur. Hürrem Sultan bir şey ısmarlamıştı. Onu vermeye gittim. Vallahi bak. Af yok. Acımayacağım sana. Dur ağam dur ya dur. Yer. Bu da üç. Oldu olacak canım al. Al şu canımı kökünden de sen de kurtul ben de kurtulayım ya. İlkin günahı olmaz derler. Ama ve lakin bir daha yakalarsam gözünün yaşına bakmam sürerim seni. Yallah Edirne sarayına. Böyle düşersin buralara. Nerede o sevgili sultanın? Gelsin de kurtarsın seni şimdi. Bir daha söyle. Bir daha söyle. Ne oluyor burada? Birden saldırdı. Yalan. O sat açtı bana. Sen git Gülşah. Canına mı susadın sen? Daha iyi hatun ben. Nereden buldun bu hançeri? Hürrem Sultanımızın da. Apar topar çıkarınca siz beni üstümde kalmış. Sen git yat. Sultanım, hayırlı sabahlar. Bali Bey, 
Demek geldiniz. Has o da baş olduğunuz için tebrik ederim. Bu mühim vazifeyi hakkıyla yapacağınızdan kuşkum yok. Hünkârımıza bu kadar yakın olmanız içim rahatlattı. Gözüm arkada değil artık. Teveccühünüz. Sağ olun sultanım. Hünkârım. Bali Bey'i tebrik ediyordum. Ne yapacaksın bugün? Atımı görmek istiyorum. Çok özledim. Âlâ. Vakit bulursam ben de gelirim. Gidelim Malkoç oğlum. Paşam, Sinyor Grit de haklı çıktı. Şu Anadolu'da dolaşan seyyahlar, kafirler, Habsburglara uşaklık ediyormuş. Mektupta yazılanlar devleti Aliye için ciddi tehdit yaratacak cinsten. Anlaşıldı. Hünkârım. Destur! Aşkım. Canımın parçası. Kıymetli. Güzel gözlü. <gülüyor> Kendi ellerimle besleyeceğim onu. Halde Sultanım. Gel daha iyi. Bir şey mi var? Bu hançeri Nilfer Hatun'un elinden aldım. Hürrem Sultan'ın etrafında kimse kalmadı. Bundan sonra bizden habersiz adım bile atamaz. Anlaşıldı Sultan. Sen dışarıda bekle. Yakup Efendi. Sizi dinliyorum. Yakın zamanda oğlumu kaybettim. Senin bana söylediğin altın saçlı oğlumu kaybettim. Ben bu açıdan nasıl kurtulurum? Nasıl devam ederim? Artık hayatta nasıl kalır bilmiyorum. Korkuyorum. Ne olur iyi şeyler söyle bana.
Sizi rahatlatmak isterdim. Elimden bir şey gelmiyor. Ne yazık ki hanenizdeki hırs, hanenizi ölüm de getirecek. Hanenizden biri güçlendikçe ölüme daha da yaklaşıyor. Hünkârım, Ferdinand Şah Tahmaspa alenen ittifak teklif ediyor. Şah kafirle ittifak kurmaktan kaçınacaktır. Fakat Avrupa'ya yardım ettiği de bir gerçek. Hünkârım, bu yakınlaşma cezasız kalmamalı. Kafirle işbirliği yapanı cezasız bırakmayız elbet. Bugün değilse yarın Şahlken ve Ferdinand'la karşılaşacağız. İşte o gün kurdukları... Bu ittifak tuzağına kendileri düşecekler. Hünkârım, Avusturya'dan Arşidik Ferdinand'ın iki elçisi gelmiş. Görüşmek için beklerler. Gelsinler. <gülüyor> İbrahim Paşa. Hünkârım. Evvela sana anlatsınlar. Bakalım maruzatları neymiş? Söylesene. O kadarını bilemem sultanım. Size gördüğüm kadarını söyledim. İbrahim. İbrahim Paşa ile aramızda bir gölge olduğunu söylemişti. Hala görüyor musun o gölgeyi? Gölge artık daha büyük. Kapkara bir bulut suretinde. Fırtına yakındır. Dediklerinin hepsini söyledim. İnandı mı? İnandı. Çok heyecanlandı. Büyük tesiri olmuştur bence. Aferin. Yakup Efendi, hazır gelmişken benim akıbetimi nasıl görüyorsun? Nasıl görünüyorum yani? Kelleli mi? Kellesiz mi? Neyse boş ver boş ver. Söyleme söyleme. Tamam. Dayağı dün beni emretmişsiniz. Anladın mı? Öldüreceksin onu. Sakın diyeyim kimselere görünme. Yakalanırsan da ağzını açayım deme. Hiç merak etmeyin. Kimsenin ruhu duymadan alırım canını. Arşidük'ü Ferdinand'ı temsilen 
elçileri Kont Hobordaski ve Kont Vessel Berger huzurlarınızdalar Veziri Azam İbrahim Paşa Hazretleri. Paşa Hazretleri. Hoş geldiniz. Paşa Hazretleri, Arşidük Ferdinand'ın bize teslim edilmesini istediği, Osmanlıların ele geçirdiği yerlerin bir listesini size takdim etmek isteriz. Hmm. Demek Osmanlı'nın kazandığı, zapt ettiği toprakların ve kalelerin bir listesini vereceksiniz bize. Öyle mi? Doğru mu anlamışım? Ferdinand, Macar tacını kılıcıyla kazanamayıp saraydan çaldığı vakit kendisini tahtın da mı sahibi olarak belledi? Okuyun bakalım, duyalım. Nereleri geri verecekmişiz size? Belgrad, Saban, Slankamen, Varadin, Ilok, Seren, Atsiya, Vetnek, Kropa, Yayça, Zvetsi, Banaluka, Zemlin, Onova, İrek, Senzenet, Orsova, Mihaldi, Skardona, Ubdine, Segedin, Novograd ve Zardin kalelerini masrafları karşılanarak terk edilmesini. Hayret. Hayret. Arşidükünüz Ferdinand İstanbul'u neden koymamış listesini anlayamadım doğrusu. Yoksa kendisi beğenmiyor mu bu dünyanın en büyüleyici, en güzel, en muhteşem şeyleri? Mustafa Paşa. Elçileri elçiler hanında ağırlasınlar. Bizim iznimiz olmadan payitahttan asla ayrılamazlar. Vakti gelince cevaplarını alacaklar. Beklesinler. Kızlar. Şöyle yer açın da azıcık sohbet edelim. Hadi. Gülha. Ben sana ne dedim? Göz önünden ayrılmayacaksın demedim mi? Hürrem Sultan'ın odasına gittiysen pillah ya acımam kapının önüne koyarım seni. Ay, ne yapıyorsun be adam? Acıdı mı? İblis. <gülüyor> Sen göreceksin. Senin o kulaklarını eşeklere yedirmezsem bana da külah demesinler. Sen göreceksin. Fidan Hatun, gel buraya. Buyur ağam. O işi bu gece hallediyoruz. Tamam. Sohbet yattı. Asabım acayip bozuldu. Ne bu telaşı? Sizi öldürecekler. Nasıl? Kim öldürecek? Daha ya Hatun'u konuşurken gördüm az evvel. Birine hançer verdi. Onu öldüreceksin dedi. Sultan, hadi sakin olun artık. Anlatın lütfen. Ne oldu? Ne söyledi? 
Hırsı onu öldürecek dedi. İbrahim'e bir şey olursa ben yaşayamam Gülfen. Siz ona bakmayın sultanım. Geleceği Allah'tan başka kimse bilemez. İbrahim'le aramızdaki gölge büyümüş. Kara buluta dönmüş. Fırtına yakındır dedi. Keşke beni dinleseydiniz de gitmeseydiniz. Hünkârım, Ferdinand'ın elçileri şuur kaybı halindedir. Zira bizden talep ettikleri karşısında kellelerini alsak yeridir. Senyor Laski, siz siz olun, elçilik yaparken kellerinizi de kollayın. Hakimiyet altınla mücevherle olmaz. Ancak kılıçla olur. Kılıç hakkı olarak kazanılmış bir memleket de yine ancak kılıç ile muhafaza olunur. Bu ana kadar pek çok kısmı harap olmuş olan Macaristan'ın bizim için öyle büyük de bölüm yoktur. Hükümdarınız hünkârımıza biat ederse, hasmınız olan Ferdinand'ı perişan eder, bütün memleketlerini atlarımızın ayakları altında çiğneriz. Bu bizim için pek kolay bir meseledir. Zira bir koldan ben bir koldan Ayazpaşa memleketinize yürürsek, iki hükümdarın da perişan olacağına emin olabilirsiniz. Ve ne zaman lüzum görürsek bunu yaparız. Bu din yeni bir İstanbul haline getirilecektir. Zannedersem ben çok söz söyledim. Zira biz Osmanlılar az söyler çok iş yaparız. Ez cümle. Kazanılmış hiçbir toprak geri verilmeyecektir. Safevilerin Osmanlı'ya savaşa çekmek için yola çıktığını haber aldık Papa Hazretleri. Bizimle acemler arasında ittifakta bulunmayı reddetseler de Batı'ya Hristiyan alemine çıkarları için yardım edecekler anlaşılan. Böylece Osmanlı'nın dikkatini doğuya çevirecekler. Bizden uzak tutacaklar. Ferdinand Sultan Süleyman'ı kışkırttı. Kötü olacak bu oyun. Zararını görecek. Geri dönüşü olmayan bir yol bu. Kilisemizin düşmanı Luther'in bile anladığı gerçeği Ferdinand anlamıyor. Luther, Luther sakın Türklerin karşısına çıkmayın diye tembihliyor kendi destekçilerini. Sultan Süleyman yakında Avrupa'ya öcünü almaya gelecek. Macaristan'la sınırlı kalmayacak. Üstelik hedefini daha da büyütecek. Tanrı Roma'yı, kilisemizi ve aziz katolikleri korusun. Benim bulunduğum yer bizim merkezimizdir. Yeryüzünün merkezi size gösterdiğim bu elmanın var olduğu topraklardır. Büyük adam Sultan Mehmet Han'dan beri Osmanlı batıya gidişinin hedefine kafirin kalbi Roma ve San Pietro Kilisesi'ni koymuştur. Bu Otranto zaferinden beri böyledir. Bizim vasıtamızla İslam, batının kalbine kadar ilerleyecektir. Osmanlı'nın yeni topraklar keşfetmekteki arzusu, 
ilahi kelimetullah inancımızdan feyz almaktadır. Allah bu mübarek yolda yardımcımız olsun. Mahcup etmesin. Siz öldürecekler. Birine hançer verdi. Onu öldüreceksin dedi. Ne yapıyorsun? Oğlum bana ver. Kim var orada? Kimi sakladın sen? Sultanım benim. Çık dışarı. İkiniz de çıkın. İstemiyorum sizi. Allah'ı çok yoruldum. Sen neden geldin? Ay, i̇stemem git. En son geldiğinde ortalık birbirine girdiydi de benim ruhum duymadıydı. Vallahi kalbime sıkıntı geldi. Karalar basıyor içimi. Daralıyorum her gece o kadar kızla uyumaktan ha? Hı hı. Şöyle sizin yanınıza kıvrılıp başımı göğsünüze yaslasam. Tövbe estağfurullah. Abi üstünüzü çıkarın da merhem sorayım. Ay olur mu hiç? Ay, olur mu? Çok güzel olur. İyi tamam hadi. Haremin namusuna mı göz diktin sen? Bir de en namuslu kızdı bu. Tövbe haşa. Ya şunu. Neyine güvenip de bu işlere giriyorsun? Yarım yamalak haline. Şimdi elime düştüm. Sultanım, emrinizi yerine getirecek birini görevlendirdim. Yarın kimseler duymadan bu işi bitirecek. İyi, pek güzel. 
şimdiye kadar güzellikle anlatmaya, yola getirmeye çalıştım. Lakin olmadı. Hakkınız var elbette. Lakin tek endişem şu ki sultanım, hünkârımız kendileri buradayken nasıl olur? Olacak daha iyi. Her şey aslanımın gözlerinin önünde olacak. Lahi bir şey yok. Sırtım ovuyordu sadece. Daha önce de yaptıydı. Oo. Muhabbeti iyice ilerletmişsiniz. Anlat anlat çekinme. Daha evvelsi de var yani. Ay dilim eşek arası soksun. Bittin sen Sümbüla. Valide sultanımız duyunca kellen gidecek. Uyş. Sana kim inanır? Git anlat. Fidanı sorguya çekerler elbet. Ne anlatacaksın söyle de duysun ırz düşmanı. Başla. Ne vakittir sıkıştırıyordu beni. Eğer bu gece yanına gelmezsem saraydan attıracağını söyledi. Be yalancı melaune! Sen elimde kalacaksın! Sakın dokunma. Vallahi dökerim senin ipliğini pazara. Allah'ın cezası. Söyle ne istiyorsun? Bu aramızda sır olarak kalabilir. Lakin şartlarım var. Evvela benden çaldığın altınları geri vereceksin. Ah. Ne altın? Vallahi gidiyorum. Şey... Tamam tamam. Vereceğim. Acıyor mu buralar? Dillahi acıdı. Aa, çok güzel acı ama burası. Üstünü sıkma. Aa, <gülüyor> burasını mı sıkmayayım? Burasını Allah mı sıkmayayım? Allah. Aa, burasını mı sıkmayayım? Korban. Neydi senin adın? Menekşe Sultan. Güzel isim. Nereden geldin sen? Kavala'dan. Sevdim seni. Akıllı bir kize benziyorsun. Sakın ha. Başkalarının aklına uyup yanlış işler yapma. Haşa sultanım. Benim vazifem size hizmet etmektir. İyi. Hadi göreyim seni. Hatice Sultanımızın durumu eskiye nazaran daha iyi. Ama ne yazık ki aklı hala kaybetti oğlunda. Tam şükür geçti derken zamansız vuruyor acısı. Durup durup yıkılıyor sultanım. Hatice'min kalbindeki yara ancak nur topu gibi evlat doğurunca geçecek. Kederi başka türlü dinecek gibi değil. Ben de öyle söyledim valide. Rabbimiz izin verse de. Yüzü yine gülse keşke.
Benim. Niye kara kafa denir değil mi sen? <gülüyor> Korkuttun beni. Başka bir soru hanım. Size kötü bir haberim var. Sultanım, sakin olun sultanım. Hanım. Siz burada kalın. 